霍元甲后继有人，钟国龙一脚踢飞十个壮汉，不在话下，豪取十八连胜不败。霍小龙小级别明星拳手，从小就练习传统武术，基础扎实，甚至可以用脚点穴。后来结合空手道三日月促，练成自己的绝招——比手踢，杀遍拳坛。一旦让霍小龙找到机会，使出这一招。霍小龙飞国外对战尼古拉·马米尼，这个颜色非常突出的就是尼古拉，一位来自意大利的选手，年龄27岁，身高170厘米，拥有25战18胜的职业战绩。擂台上的打法以控场为主，风格非常的硬，是一位经验丰富的技术型选手，还有着不小的肌肉维度。这一场比赛非常精彩，接下来敬请收看。欧洲悍将嚣张来华，气势汹汹，中国小龙一脚送他回家。各位观众朋友，我们现在看到的就是霍小龙对阵。第一回合比赛开始了，霍小龙的步伐十分灵活，开局就打出了灵活的进攻节奏，利用腿法精准把控距离。双方此时还算是友好试探，只不过这两位选手的试探大开大合，看起来跟火力全开一样。是。那这次霍小龙呢，也是有了一个月的备战时间啊，对自己的速度和距离把控也有更加。胡小龙啊，虽然是这个年仅二十四岁，但是目前呢，在这个荣耀次数量级这个级别当中啊，他是排名排在第一位的。我们看霍小龙几次摇闪躲开对方，对方的这个扫踢啊，确实对距离的掌控还是非常不错的。两个人身高力量都差不多，年龄上的这个不方便。来，再说，飞西，主演，这个还是有加成啊！霍小龙利用重拳顶膝，不断压迫进攻，多次成功命中尼古拉，逼得尼古拉拼命防守，于是出招愈发谨慎。这次霍小龙呢，也是来了很多的亲友团，因为霍小龙是来自我们中国河北的，对，是主场作战，然后又一个飞西，主场作战，所以来了很多的亲友团。对，霍小龙也是想在自己的亲友面前拿下一场痛快、利索的胜利。那真是啊，那毕竟是在自己家门口，并且其实还得有一个前情，就是之前在这个情况下，这个荣耀也是出征了埃及，这场比赛也非常难看。比赛只剩下一分钟，霍小龙就把尼古拉打得无法招架，一度只能。且战且退，呃，是不是都能输出在那个马米尼的身上啊？没错，他不欠脚，他不欠脚，对。马米尼啊，马米尼,马米尼其实现在你看，虽然他这个身上这个肌肌肉啊，这武装打不住，但其实马米尼他霍小龙不留情，步步紧逼，追着尼古拉一顿暴打，打到对手转身就跑。霍小龙继续追击，刚前手的摆拳非常不错，后手又一个摆拳。对，转身边拳，距离把控非常好啊，霍小龙。哦，这是一个推倒，推倒，不会推倒。尼古拉回到擂台中央，迟迟不敢出手，霍小龙直接一记三日月促，结束了比赛。尼古拉被击倒在地，护持也飞了出来，吐出来了。哇，这下即使站不起来了，这个这不会怎么？恭喜霍小龙，巧。拿下一场非常精彩的胜利！哎呦，今天晚上我们这选手真的是啊，就是不断的带给我们惊喜。我们一会儿再从慢镜啊来看一看，这个霍小龙是怎样一击。霍小龙再一次获胜了，凭借 TKO 的方式终结了比赛。这一脚又没有二十年的功力呢？比赛。最终让哦，就是这一下，直接一个中段扫到了这个肋部这个位置啊，对，几乎是相同的位置啊。下面宣布比赛结果。
，比赛结果，红方胜，霍小龙获胜。霍小龙速战速决的风格，整场比赛精彩至极，干脆利落，一脚 KO， 没有补全的想法。霍小龙赢得漂亮。霍小龙已在荣耀擂台豪夺18连胜， 1 2 KO。为了更快的进步，他踏入了泰国伦批尼竞技场，这个称为有去无回的恐怖之地。在这个地方，霍小龙对上了泰拳不败选手阿里塞里克。这是一位年轻小将，刚满十八岁却经验丰富。很快，比赛开始了。金色裤子的是中国选手霍小龙。很多人都知道霍小龙最让人忌惮的就是他们猝不及防的匕首踢。阿里塞里克显然知情，一直在防守这一招，却还是被霍小龙找到了防守漏洞。一招猝不及防的匕首踢，直接击溃了十八岁的塞里克。比赛结束了，在一回合开始仅仅五十二秒的时间里，霍小龙一脚 KO 了泰拳悍将，这就是霍家人的实力。而霍小龙凭借着这一次的优秀表现，赢得了三十五万泰铢花红。未来的霍小龙会做到什么程度呢？能走出舒适圈的选手一定不会差。Stab kick right to the liver. Ali Sharik tried to stay up, but the damage is too much. Wu Xiao Long with an impressive victory tonight. Look at the accuracy of that kick. Get the toe right on the liver. Ali Sharik had to go down. Wu Xiao Long picks up. 视频到此就结束，大家喜不喜欢这场比赛呢？谢谢大家的观看。喜欢的话，长按大拇指点赞就是最大的支持。再会。